네, 오, 이 화면에, 오, 화면에 보여주죠. 예. 자, 아반떼 앤 컵카입니다. 오늘 최초 공개가 되는 차량이에요. 자, 그동안 우리가 이제 아반떼 앤 라인이었었잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 이제 아반떼 앤 라인에서 라인이 떨어진 N이 되는 거군요. 그렇죠. 지금 현재 아반떼 N 컵카고요. 이 차량은 미완성 차량임에도 불구하고 어, 지금 아직 완성이 아닌 거죠. 네. 오늘 랩 타임이 몇 초나 될지 여러분 비교해 봐 주시면 좋을 것 같아요. 어, 굉장히 재밌겠는데요. 앞서서 달렸던 밸런스터 N 마스터즈 선수들의 기록과 한번 비교해 보시면 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 자 2002년, 2022년에 이제 신설이 되는 네, 이 차량으로 이제 원메이크가 열릴 예정이고요. 어, 요, 그, 출전을 할수 있는 선수가 정해져 있지 않아요. 프로 네. 아마추어 모두가 다, 어, 이 차량으로 레이스를 할 수가 있고, 국내 최초 팩토리 레이스 카입니다. 어, 지금 데칼도 그렇고, 상당히 외형적으로 봤을 때는, 왜, 세끈하다고 그런 거 하잖아요. 그런 느낌이 든 차량인데. 아, 그 단어 굉장히 오랜만에 네. 들어보네요. 자, 드라이버는 정경훈 드라이버입니다. 그렇습니다. 정경훈 드라이버가 또 현대 M 페스티벌 기술 고문을 맡고 있는데 네, 맞습니다. 일단 아직까지는 출시가 된 제품은 아니고 2022년에 만든 제품, 아직 시제품은 아니지만 아반떼 N의 어떤 저력과 위력을 보여주기 위해서 달리고 있습니다. 그렇습니다. 자, 지금 정경훈 드라이버 같은 경우는 어, 굉장히 다양한 레이스 머신, 레이시카를 다양하게 타봤기 네. 때문에 오늘 아반떼 N에 대한 주행도 아 정말 살벌하게 타고 있죠. 지금 일단 타이어를 비벼서 어, 조금 온도를 올리는 역할을 하고 있고 메인 직선을 지나서 슈퍼레카 동일하게 랩 타임을 잴 텐데 앞서 있었던 선수는 한 바퀴를 돌았다면 두 바퀴를 돌아서 랩 타임을 두 번을 잴 겁니다. 그래서 어, 우리 그 지금 현재 벨로스터 M과 바로 랩 타임 비교가 가능할 것으로 예상이 되고요. 네. 어, 일단 롤 케이지가 장착이 되어 있고요. 브레이크는 6P가 장착이 되고 슬릭 타이어, 타이어가 다릅니다. 아, 슬릭 타이어를 사용하는군요. 그렇습니다. 그러니까 접지력이 아주 가장 좋다는 그 레이싱용 전용 어, 타이어를 장착이 되어 있고요. 그렇습니다. 외관으로 봤을 때는 어, 실제로 뭔가 아반떼랑 크게 다르지 않은데라고 네. 생각이 될수 있지만 근데 저는 아반떼 엔나이도 비교해보면 저 그냥 느낌상인 건지 조금 더 멋있는 느낌이 들죠. 아, 어, 실제로 멋있어요. 어. 네, 아반떼 엔 자체가 굉장히 좀 어, 뭐랄까요, 포스 있게 좀 외관 디자인이 멋지게 나왔는데 지금 이 차량은 리어 스포일러 보시게 되면 굉장히 또 뭔가 더 포스 있게 느껴지는 그런 또 부품이지 않나라는 생각이 들고요. 실제로 눈에 잘 보이지는 않지만 레이싱용으로 튜닝이 되어 있기 때문에 양산, 우리가 밖에서 보는 아반떼 엔과는 전혀 다른 느낌이고요. 네, 서킷 주행만 할수 있는 전용 레이스카라는 것을 기억해 주시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 그동안엔 뭐이 레이싱카 전용으로 이제 제네시스 쿠페가 그 자리를 딱 차지하고 있었는데 맞습니다. 이제는 이 아반떼 N으로 이제 세대 교체가 되지 않을까 싶은 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 어, 기존 그 프로 선수들은 어, 제네시스 아니면 은 다른 대안, 대안 차가 없다라고 생각을 많이 했었는데 이제는 전륜구동에 대안, 대안마가 나온 거죠. 네. 중요한 점은 또 현대에서 굉장히 많은 연구 개발 끝에 태어났기 때문에 부품도 사실 어 사제라고 하잖아요. 외부 업체랑 연결해서 사는 것이 아니라 바로 살 수가 있기 때문에 파손이 이루어지거나 뭔가 부품이 고장이 나게 되더라도 아무래도 조금 어 저렴한 비용으로 수리가 가능하죠. 그럼. 그런 장점이 있습니다. 이제 정말 궁금한 거는 과연 이 아반떼 앤 아직까지 이제 완성차 남이라만 과연 어떤 웹타임을 기록했을지 궁금하거든요. 자, 웹타임 이제 측정이 될 텐데요. 되는데요. 자, 얼마가 나왔을까요? 자, 랩타임이 저희 눈에는 현재 보여지지 않고 있습니다. 네. 자, 아마 자막으로 올라오지 않을까라는 생각이 들고요. 자, 한 명을 더 넣게 되는 것 같은데요. 그렇습니다. 자, 랩타임은 조금만 기다려주시면 좋을 것 같고요. 자, 지금 이제 한 바퀴를 더 돕니다. 자, 1분 46초 6. 오, 46초? 8, 8. 자, 야. 이 46초의 기록이라면 어떤 레이싱카와 어, 대항을 해도 충분히 승산이 있는 랩타임 중에 하나이거든요. 지금 슈퍼랩에서 박준성 선수 기록이 1분 56초 284였거든요. 그렇죠. 그러면 거의 11, 2초가 더 빠르다는 얘기인데. 그렇습니다. 이야. 
그리고 여러분들 그 여기 뒤에 뒤져서 보시면 아무것도 없어요. 실내 굉장히 많은 부품들이 레이싱 용이기 때문에 굉장히 가볍고요. 또 중요한 점은 우리 H매틱 그 네. 클러치를 밟아서 변속을 하는 시스템이 아니라 DCT 아반떼 DCT를 베이스로 했기 때문에 패드 시프트로 할수 있어요. 아 그렇군요. 그렇습니다. 자 예전에 우리가 자동 미션은 아, 수동 미션보다 느려 이런 편견을 이제 그랬었죠. 깨주셔도 됩니다. 네. 자. 아, 홍지TV님께서 현대, 현대에서 차에 무슨 짓을 한 것이뇨? 이렇게 얘기해 주셨는데 홍승엽님께서 게다가 DCT인데 네. 사막개구리님은 슬릭 타이어라서 비교가 안 되네 막 이런 얘기 해주셨어요 그렇죠 슬릭 타이어라 비교가 안될 수는 있지만 실제로 아반떼와 벨로스타 N을 비교하시기보다 네. 이 아반떼 N 커카 자체의 기록을 좀 집중해 주시면 좋을 것 같아요 그렇습니다 야, 내년 시즌에 이 아반떼 N으로 달리는 그 모습을 본다면은 아, 벌써 기대가 되네 그렇죠 중요한 점은 아직 미완성이라는 것입니다 그렇죠 이게 미완성 차이인데 이 정도의 랩타임이 나온다면 실제로 이제 완성이 돼서 나온다면 자한번더 랩타임을 측정을 했습니다 과연 이번에는 어떤 기록이 나왔을지 저희가 또 기대해보겠습니다 자 지금 랩타임이 굉장히 궁금한데요 네. 워낙 빠른 선수세요 드라이버님께서 지금 정경 선수는 굉장히 어우 차막 들리죠 47초 3일리 47초 3일리 네, 조금 실수가 있었던 것 같아요 근데 일단 베스트 랩은 46초 688이 베스트 랩으로 보시면 될것 같습니다 이 슬랙 타이어의 그 어느 정도 그 접지력이 베스트한 상황은 사실 앞선 랩이거든요 네. 네. 아무튼 여러분께 아직까지 완성되지 않았지만 내년에 만나볼 수 있는 아반떼 N을 여러분께 맛보기를 보여드렸습니다 그렇습니다. 여러분 내년 기대해 주시기 바랍니다 네. 아반떼 